எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷனா இருக்கட்டும் இல்ல ப்ரீ மெச்சர் எஜாக்குலேஷனா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வருது அப்படின்னா போச்சு நான் பையனே இல்லை என்னை யாரும் இந்த சொசைட்டில அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் நிறைய பயம் வருத்துது How to make sex? அதுதான் வந்துட்டு சொல்லி தருவாங்க அதை பத்தினது தான் இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய மெத்த பொண்ணு ஒரு பிளஷரை சீக் பண்றாங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு அந்த பொண்ணு தப்பான பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரொம்ப ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பாக்குறது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபீமேல் மேஸ்டேஷன் வரும்போது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இல்லை இருக்கக்கூடாது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாமே தவிர்த்து பெயினா இருக்கக்கூடாது அப்போ பெயினா இருக்கு அப்படின்னா சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் இருக்கு அதனால அந்த பெனிட்ரேஷன் அப்படிங்கறத அவங்க அருவறுப்பா கன்சிடர் பண்றாங்க டிட்டோரல் ஸ்டிமுலேஷன் வந்துட்டு ஃபிங்கர்லயோ லோரர்லயோ அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை அந்த பார்ட்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்துட்டு செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபீமேல் ஆர்கியாசம் மோஸ்டா நல்லாவே வந்துடும் பாங் வீடியோஸ்ல பயங்கரமா ஆவுன்னு கத்துற மாதிரி காட்டும் போது நீ ஏன் கத்தவே மாட்டேங்கிற கத்துறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம நல்லா பண்றது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தாட் ஆயிடுது செக்ஷுவல் ஹெல்த் அண்ட் பிரெக்னன்சி கவுன்சில உயிர்மை ஜெயஸ்ரீனுக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ செக்ஷுவல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேர் வந்து அதை பத்தி பேசுறதுக்கே வந்து ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க அதை பத்தி நிறைய மித்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா ஓகே சோ என்னோட கவுன்சிலிங் ப்ராக்டிஸ்ல நிறைய வரக்கூடிய மித்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஒன் செக்ஷுவல் ஹெல்த் டிஸ்பங்ஷன் இஷ்யூஸ் அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது வந்து சரியே பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு அசிங்கம் அது நமக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஷேம்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறது இது ஓப்பன் அப் பண்ணாமல் இருக்கிறது இதுதான் ஒரு பெரிய விஷயமே அதனால நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்பே சீக் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ மற்ற உங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு இப்போ பயங்கரமாக தலை வலிக்குது இப்போ உங்களுக்கு அல்சர் வருதோ ஏதோ மற்ற கண்டிஷன் மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனாக பார்க்கணும் இது அசிங்கப்படுறதுக்கோ ஷேம்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கோ இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேணா அதுதான் வந்து டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மத்தி இதுன்னா ஏதோ போச்சு லைஃபே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் செக்ஷுவல் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஹவு டு மேக் செக்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு சொல்லி தருவாங்க அதை பத்தினது தான் இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய மெத்த இது வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு பாடி பவுண்ட்ரிஸ் பாடி அட்டானமியா இருக்கட்டும் அண்ட் தென் வந்துட்டு கன்சர்ன் பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எஸ்டிஐ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் அன்வான்டட் பிரெக்னன்சி ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி இல்லை ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கவர் ஆகும் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் ஹவு டு மேக் செக்ஸ் ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு அடுத்த பெரிய மெத் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரோஸ் தான் வந்துட்டு எல்லாமுமே ஒரு உமனுக்கு அதுதான் பயங்கர பிளஷா கொடுக்கும் ஒரு மேனுக்கு இன்ட்ரோஸ்ல எஜாக்குலேஷன் வருதுன்னா ஒரு உமனுக்கும் அதுதான் வந்துட்டு பயங்கர ஒரு பீக் பிளஷர் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும் அண்ட் அது வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவாங்கிறது பெரிய மத் ஸோ உமனுக்கு மெயினா வந்துட்டு ஃபோர் பிளே வில் டூ த ஒர்க் ஸோ ஃபோர் பிளே அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பாடியில நிறைய ஆக்சிடாசன் சர்ஜஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் எஸ்பெஷலி கிளிட்டாரல் ஸ்டிமுலேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் போது தான் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே நல்லா இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உமனுக்கு அந்த ஆர்கியாசம்ங்கிற அந்த ஃபீமேல் எஜாக்குலேஷன் கிளிட்டாரல் ஸ்டிமுலேஷன் மூலியமா தான் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோ கோர்ஸ் போகும்போது நிறைய பேருக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் இன்ட்ரோ கோர்ஸுன்னு போகும்போது அது ப்ளஷரை விட நிறைய பேருக்கு பெயின் தான் காஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய மித்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம செக்ஷுவல் ஹெல்த் அப்படிங்கிற அந்த மித்ஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கும் போது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்மை குறைவு அப்படிங்கிறது வந்து மென் வந்து சொல்கிறதுக்கே அதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னாலே ஒரு மாதிரி கலாய்ப்பாங்க இல்லைனா அது வந்துட்டு ஈ அதை பற்றி பேச வேண்டாம் வச்சுச்சோம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்வெட்டிங்லாம் ஆகி அது வந்து எப்பயுமே ஒரு பயப்படுற விஷயமாகவே வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி அதை மென் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நேமே என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய விஷயம் எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய நேம் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப நல்லா மாற்றிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஊனமுற்றவர்கள் அப்படிங்கிறத மாற்று திறன் திறனாளிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம் இது இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லையா கேட்கும் போதே அதே மாதிரி இந்த ஆண்மை குறைவு அப்படின்னு ஒரு விஷயம்
ஸ்ட்ராங்காக பேசுறதுனால இதுவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய மென் நல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியறது இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு பையனை வந்துட்டு இந்த டீனேஜ்லேருந்தே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு பையனா வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறான்னா கெத்தாக இருக்கும் அதுவே ஒரு பொண்ணு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறான்னா அசிங்கமாக பார்ப்பாங்க தப்புங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஒரு பையன் வந்துட்டு ஏ அந்த பொண்ணோட நான் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கேண்டா ஃபிசிக்கலாக நான் பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கேண்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ மச்சான் செம மச்சான் கெத்து மச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுவே ஒரு பொண்ணு ஓப்பனாக அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணை வந்து ஷேம் பண்ணுறதோ ஜட்மெண்டெல்லாம் பார்க்குறதோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அப்போ பையன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு செக்ஷுவலாக ஆக்டிவாக இருந்தால் அது கெத்து அப்படிங்கிற மாதிரியே கொண்டு வரும்போது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த்தில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரீ மெச்சுர் எஜாக்குலேஷனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வருது அப்படின்னா போச்சு நான் பையனே இல்லை என்னை யாரும் இந்த சொசைட்டியில் அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சால் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் நிறைய பயம் ஒருத்துது ஸோ இது ஓரளவு நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும்போது இது பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு பயங்கரமாக தலைவலிக்கிற மாதிரி நீங்கள் எப்படி டாக்டர் கிட்ட போய் ட்ரீட் பண்ணிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களுக்கு டாக்டர் பார்த்துட்டு அண்ட் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணும்போது மென் வந்து இது பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இது ஏன் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களா சொசைட்டல் ப்ரெஷர்னால இந்த மாதிரி வளர்றதுனால தான் இப்போ அதை தொடர்ந்து ஃபீமேல் மேஸ்ட்ருபேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து யாருமே பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப தயங்குவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல் மேஸ்ட்ருபேஷன்றது ரொம்ப காமனாக அது வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா ரீல்ஸில் ஷார்ட்ஸில் அது ஒரு ஃபன் ஃபேக்டராகவும் இன்றைக்கி மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஆனால் விமன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வந்து ஈ விமனும் பண்ணுவாங்களா என்னது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டேபு மாதிரி பேசுகிறாங்க அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டீரியோ டைப் தான் ஸோ ஆக்சுவலி ஃபீமேல் மேஸ்ட்ரு வரும்போது <laughs> ஆனால் இப்போயும் பெரிய அவேர்னஸ் அது ப ஏன்னா யாரும் பேசுறது இல்லை ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா தான் அது நார்மலைஸ் ஆகும் ஐயோ இது ஏதோ தப்பான ஒரு விஷயம் இது பையன் டு பொண்ணு அப்படிங்கிறத விட இப்போ விமன் டு விமனே வந்துட்டு எவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் நான் ஓகே நான் மேஸ்ட்ரிபேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத யார்கிட்டையும் வந்துட்டு சொல்கிறதுக்கு தயக்கமாக இருப்பாங்க ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இதை பற்றி ஜென்ரலாக ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது அது ஒரு பொண்ணு ஒரு ப்ளஷரை சீக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு அந்த பொண்ணு தப்பான பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரொம்ப ஜட்மெண்ட்டெல்லாம் பார்க்குறது நிறைய பேர் இருக்காங்க கொஞ்சம் கிடையாது நிறைய பேர் ஸோ விமன் டு விமனே அப்படி இருக்கும்போது பசங்க அப்படின்னு வரும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் பயந்துட்டு இதெல்லாம் சொல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மேஸ்ட்ரிபேட் பண்ணாலும் கூட ஒரு ஒரு கில்ட் ஃபீலோட பண்ணுற மாதிரி தான் நிறைய பேர் கவுன்சிலிங்லேயே சொல்லுவாங்க மேம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு பண்ணும்போதே ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கும் எனக்கு இது தப்பு இல்லைன்னு தெரியுது எனக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் நான் ட்ரை பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஒரு கில்ட் ஃபீலோட பண்ணுவேன் அந்த ஏன் இந்த கில்ட் ஃபீல் வருது ஏன் ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஷேம்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சொசைட்டி அதை கொற்றே பண்ணுற வருது ஒரு பெரிய டிஸ்பாரிட்டி இருக்குது மேல் மேஸ்ட்ருபேஷன் ரொம்ப காமன் ஃபீமேல் மேஸ்ட்ருபேஷனாக அதை பற்றி பேசக்கூடாது அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ மேல் மேஸ்ட்ருபேஷனும் ஒரு கட்டத்தில் பேசாமல் இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது இப்போ இந்த அளவு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாமே மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் பட் அதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் சைட்லேருந்து மட்டும் ஒர்க் அப்படின்னு இல்லாமல் ஓரளவு சொசைட்டியாகவே நிறைய விஷயத்தில் வந்து கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் எடுத்து அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அவசியம் ஃபீமேல் மேஸ்ட்ருபேஷன் வரும்போது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சேஃப் ப்ராக்டிசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஏன்னா இதை பற்றி பெருசாக பேசாமல் இருக்கிறதுனால இன்ஃபர்மேஷன் பெருசாக அவங்களுக்கு கிடைக்காததுனால ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதோ கண்டது கடித மாதிரி அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப பிளாஸ்டிக் டூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் வந்துட்டு எடிபிள் விஷயங்கள் வச்சு மேஸ்ட்ருபேட் பண்ணுறது இது எல்லாமுமே அவங்க செக்ஷுவல் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் So, right awareness இருக்கும்போது ப்ராப்பரா பண்ணுவாங்க மெடிக்கலி கிரேடட் சிலிகான் டாய்ஸ் இந்த மாதிரி அட்வைசபிள் இல்லையா ஃபிங்கர் ஸ்டிமுலேஷன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ரைட் அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா இருக்கும் இந்த அவேர்னஸ் இல்லாத போது தான் இதை யூஸ் பண்றதோ அதை
ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்னராக இருக்கும்போது அந்த ஃபீமேல் வந்து இல்லைனா மேல் அவங்களுக்குள்ள அந்த மேஸ்டபேஷன் பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் வந்து ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட வந்திருக்காங்களா ஓகே திஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ நான் மேரேஜ்க்கு முன்னாடியே ஐ வாஸ் டூயிங் மேஸ்டபேஷன் இப்போ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போயும் எனக்கு எனக்கு என் ஹஸ்பண்டோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது செக்ஷுவலாக எமோஷ்னலாக எல்லாம் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது பட் இப்போயும் ஐ லவ் டூயிங் மேஸ்டபேஷன் அது தப்பாக நான் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது நான் மேஸ்டபேட் பண்ணுறது தப்பான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க இன்னொன்று அதை நான் பண்ணுறேன்னா அது என் பார்ட்னருக்கு தெரியப்படுத்தணுமான்னு கேட்பாங்க இது டோட்டலாக தப்புங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஓகே ஸோ அவங்க இது மோர் ஆஃப் இது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் லவ் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் தப்பான விஷயத்த பண்ணவே கிடையாது இஃப் யூ ஆர் டூயிங் மேஸ்டபேஷன் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்களை ப்ராப்பராக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இது இருக்காது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த அதர் ஹேண்ட் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபோர் பிளேவே பண்ணுறது இல்லை இன்ட்ரோஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க டேரெக்டாக அதுக்கு தான் போகிறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ப்ளஷரே கொடுக்காது ஸோ ரொம்ப நாள் ப்ளஷரே இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் எப்படி இருக்கும் ஓகே நான் நினைக்கே நானே பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு அங்கே அங்கே பண்ணால் பெயினாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ளஷர் அப்படின்னு சீக் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங் எல்லா விமனாக இருக்கட்டும் மேனாக இருக்கட்டும் ப்ளஷர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே மியூச்சுவலாக இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் அப்போ அந்த டைமில் அவங்க வந்துட்டு தே டூ மேஸ்டபேஷன் இந்த மாதிரி இப்போ நல்ல ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க மேஸ்டபேட் பண்ணாலும் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் கப்பிள் டு த அதர் கப்பல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில கப்பிளுக்கு இது ஆக்சுவலாக இன்டிமசியை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி நான் மேஸ்டபேட் பண்ணேன் எனக்கு அது இந்த மாதிரி ஃபீல் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணும்போது இது இன்னும் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி எமோஷ்னல் இன்டிமசியும் சரி இது இன்னும் பெட்டர் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் விமனுக்கு வந்து செக்ஸ் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த பெயின் அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெயினுக்கு வந்து என்ன ரெமிடி அண்ட் அந்த பெயின் எதுனால காஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக்ஸ் அப்போ பெயின் இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு அந்த விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டாங்க நிறையா ஃபோர் பிளே இந்த மாதிரி இருந்திருக்காது ஸோ தட் லியூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பராக இருந்திருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரோஸ் பண்ணும்போது லியூப்ரிகேஷன் இல்லை அதப்போ இன்ட்ரோஸ் பண்ணும்போது பெயின் காஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் சினாரியோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக பண்ணால் மேபி ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாமே தவிர்த்து பெயின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான விஷயம் பட் இவ்வளோ பேர் எனக்கு பயங்கரமாக வச்சுது அப்படிலாம் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போதுமான அவேர்னஸ் இல்லை எப்படி கரெக்டாக பண்ணணுங்கிறது தெரியல திஸ் இஸ் ஒன் திங் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாத போது ஆப்வியஸாக அது மேலே பயம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சொசைட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க இது பயங்கரமாக வலிக்கும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அப்படின்னே சொல்லி சொல்லி அனுப்பும்போது ஐயோ இது வலிக்க போகுது அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி லைக் வெரி கூல் ரிலாக்ஸ்டாக அந்த ப்ரொசீஜரில் ஆஃபீஸாக நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ஐயோ இப்போ இதை வலிச்சிருமே நம்ம இதனால் தாங்க முடியுமா நமக்கு அது ஓகேயாக இருக்குமா இப்போ பிளட்டு வருமா இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ஃபியர் இருந்ததுன்னா மசில் டென்ஷன் பெல்விக் ஃப்ளோவில் ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பீனஸ் உள்ளே போகும்போது ஆப்வியஸாக வந்துட்டு அது பெயின் காஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல இன்சர்ட் ஆகும்போது நமக்கு பெருசாக வலி இருக்காது அதுவே ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கும்போது இன்சர்ட் ஆகும்போது ஜாஸ்தி பெயின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இல்லை இருக்கக்கூடாது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாமே தவிர்த்து பெயினாக இருக்கக்கூடாது அப்போ பெயினாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணுறது இல்லை எங்கேயோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து வெஜினஸ் மிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அந்த டேர்மா ஓகே ஸோ வெஜினஸ் மிஸ்க்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் பெரிய அவேர்னஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ தீஸ் டேஸ் இதுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது எப்படி அவேர்னஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போது கொஞ்சம் நெகட்டிவாகவும் கூட போயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ எனக்கு செக்ஸ் அப்போ வலிக்குதுனாலே எனக்கு வஜனஸ் மிஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ வஜனஸ் மிஸ் கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சைக்கோ செக்ஷுவல் கண்டிஷன் இப்போது உங்களோட பெல்விக் ஃப்ளோ மசில்ஸ் இன்வாலண்டரியாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ இது பீனஸ் இன்சர்ஷன் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டேம்பான் இன்சர்ஷனோ ஒரு மென்சுரல் கப்போ ஏ
இட் ரெக்வயர்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இப்போ நான் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணுறதுல தெரப்பியில் மட்டுமே சரியாயிருமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில கேசஸ் ரூட் காஸ் பொறுத்து ஓகே ஆகுது பட் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்துட்டு ஒரு கைனிக் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் தென் ஃபிசியோ தெரப்பியாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் கேர் இருக்கும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ரெக்கவர் ஆவாங்க ஒரு மினிமம் டூ வீக்ஸில் இருந்து அவன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் ப்ராப்பர் கேரில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கைடன்ஸில் இருக்கிறாங்கன்னா பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அவங்க ப்ராப்பராக வந்துட்டு ரீச் அவுட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்களே ஏதாவது யூடியூப் பார்த்துட்டோ இல்லை இன்டர்நெட் பார்த்துட்டோ ஓகே இதை பண்ணால் சரியாக போயிடும் அதை பண்ணால் சரியாக போயிடும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் நிறைய இஷ்யூஸ் க்ரியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்குள்ளே அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் திங் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது இந்த ஆயின்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெமிடிஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஓகே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் திங் லியூ போட்டால் சரியாக போயிடும் அப்படின்றாங்க ஸோ லியூப்ரிகெண்ட் வந்து இந்த ப்ராசஸில் ஒரு எய்டிங் டூலாக இருக்குமே தவிர்த்து அதை போட்டாலே சரியாக போகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது என்னோட ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் இருக்குது அதனால் அந்த பெனிட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க அருவறுப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பட் wonderful partner, நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எமோஷ்னலாக வந்துட்டு தே ஆர் லைக் வெரி குட் செம்மையான பேரப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தி டோன்ட் ஹாவ் எனி இஷ்யூஸ் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி நமக்கு ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறது அந்த அளவு அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக அந்த ரூட் காஸ் அந்த ட்ராமாவுக்கு வந்துட்டு நம்ம அவங்கள ஹீல் பண்ணலை அப்படின்னா லியூ போட்டால் எப்படி போய் சரியாக போகும் ஓகே லியூ வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியை கொடுக்கும் அதாவது நம்ம பாடி மேக் பண்ணுற அந்த ஒரு நியூக்கஸ் அந்த செக்ஷுவல் அரோசல் ஃப்ளூவிட்டு மாதிரி மிமிக் பண்ணுறது தான் அந்த லியூப்ரிகன் ஸோ லியூப்ரிகன் போட்டாலேலாம் வஜனஸ்மஸ் வந்துட்டு சரியாக போகாது நமக்கு ஒரு சிலருக்கு அந்த நேஷ்னல் லியூப்ரிகன் ப்ராப்பராக செட் ஆகலை இல்லைனா வந்துட்டு இன்னும் வந்து ப்ளஷரை ஜாஸ்தியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஃபோர் பிளேயில் இன்னும் பெட்டராக தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு லியூப்ரிகன் வில் ஒர்க் வஜனஸ்மஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் பின்னாடி ஓரளவு ப்ராக்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த டைமில் லியூ போட்டால் ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு குட்டி ஹெல்ப் அதை பண்ணுமே தவிர்த்து அதே க்யூர் பண்ணாது ஸோ இப்போ விமனுக்கு வந்து பர்டிகுலர்லி பாடியில் அவங்களோட பாடி பார்ட்ஸில் சில பிளேசஸ் வந்து ஒரு ப்ளெஷர் சிக்கிங் பிளேசஸாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அதை பார்ட்னர் கிட்ட அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தே ஷுட் ஹாவ் தியர் செக்ஷுவல் ஹெல்த்தாக பார்ட்னர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு உள்ளாருமே நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அது வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் டு ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃப் டு ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த பார்ட்னராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பெட்டர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் அவங்களோட செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஒரு சிலர் நினச்சிப்பாங்க இல்லை நம்ம அது பேசவே கூடாது அப்படியே நடக்கணும் அப்படியே நடக்கும்போது தான் பயங்கர வந்துட்டு ரொமான்டிக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் மூவிஸில் பார்க்கறதுக்கு ஓகேயா இருக்குமே தவிர்த்து எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது இப்போதைக்கு இது இருக்கட்டும் மேபி கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு நம்ம அதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டப்படுற மாதிரியோ மூஞ்சி சுழிக்கிற மாதிரியோ உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ எந்த ஒரு விஷயமுமே நடக்காது இப்போ நம்ம அதை சொல்லலை ஓப்பனாக சொல்லலை அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த பார்ட்னர் என்ன நினச்சிப்பாங்க ஓகே ஷீ இஸ் கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்ல பார்ட்னராகவே இருந்தாலும் கூட ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் தான் அட்வைசபிள் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்களாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த இதில் நம்ம விளையாடலாம் முடியாது அவ்வளோ அசால்ட்டாக இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு சிக்ஸ் சீஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பெட்டர் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு கனெக்ஷன் ஒரு நல்ல எமோஷனல் இன்டிமசி இருந்தால் ஆப்வியஸாக ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி அது இன்னும் பெட்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும் நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ ஒரு மேனுக்கு மட்டுமே வந்து எக்ஸாக்குலேஷன் வருது உமனுக்கானால் வந்துட்டு அந்த ஆர்கியாசம் வந்துட்டு வரது கிடையாது அப்படின்னா அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அந்த செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேரோட கிளைமேக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற எஃபர்ட் போடணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ காண்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை அதனால வந்துட்டு வி ஆர் யூசிங் காண்டம்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆன நிறைய பேரும் இப்போ உங்களுக்கு பேபி வேணாம்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே
வஜனாவும் தான் வந்துட்டு கான்டாக்டில் வருதே தவிர்த்து பீனஸும் கிளிட்டோரஸும் கிடையாது அப்போ ஆவியஸாக கிளிட்டோரஸ் ஸ்டிமுலேஷன் வந்துட்டு ஃபிங்கர்லேயோ லோரர்லேயோ அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை அந்த பார்ட்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்லணும் அப்புறமா அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்துட்டு செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபீமேல் ஆர்கியாசம் மோஸ்ட்டாக நல்லாவே வந்துடும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உமனுக்கு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது கன்சர்ன் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே கன்சர்ன் நெசசரி இப்போ நேற்று வந்து ஒரு உமனுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் ஓகேயா இருக்கும் இன்னைக்கு அது ஓகேயா இருக்காது அப்போ நேற்று இவளுக்கு அது ஓகேயா இருந்தது இன்னைக்கும் அது ஓகே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்னர் அவங்கள அதை புரிஞ்சுக்கூடாது ஐ ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணலாமா யா ஓகே அப்படிங்கிறது கேட்கறது எப்படின்னு ஆயிரப்போகுது ஆக்சுவலாக இதுதான் அவங்க வந்துட்டு நான் உன்னை கேர் பண்ணுறேன் நான் உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக வந்துட்டு காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான கேர் ரெஸ்பெக்ட் ஃபீல் ஆகும்போது ரொம்ப எமோஷ்னல் கனெக்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஆப்வியஸாக ஃபிசிக்கல் இன்டர்மர்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ கன்சென்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி sexy thing இப்போ அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இந்த ஃபாரின்லலாம் இது ஒரு இருக்கு பட் நான் இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரலையான்னு தெரியல இந்த சவுண்ட் வச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல சவுண்ட்ஸ் இந்த கைண்ட் ஆஃப் அந்த ஒரு ஹானி சவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ லைக் ஹெல்ப் டு ஹாவ் அ ஒரு ஹெல்த்தி செக்ஷு செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லைக் ஓகே அபவுட் என்ன அப்படின்னா நிறைய பான் வீடியோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ட்யூரிங் இன்ட்ர கோர்ஸ் அந்த உமன் வந்துட்டு பயங்கரமாக மோன் பண்ணுவாங்க கத்துவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் பிகமிங் அ ப்ராப்ளம் ஒரு ரொம்ப நல்ல செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த சத்தமுமே இல்லாமலும் அமையும் ஆனால் பான் வீடியோஸில் அப்படி காட்டுறதே கிடையாது எல்லாமே பயங்கரமாக ஆகும்னு கத்துற மாதிரி காட்டும்போது நிறையா பசங்க இந்த பான் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போகும்போது மேரேஜ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இன்டிமேட்டாக இருக்கும்போது நீ ஏன் கத்தவே மாட்டேங்கிற கத்துறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம நல்லா பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தாட் ஆயிடுது கத்து கத்து கத்துன்னு சொல்கிறது அது உமனுக்கு வந்து எனக்கு அது வரலை நேச்சுரலாக பட் ஐம் ஃபீலிங் குட் திஸ் இஸ் வெரி ப்ளஷரபிள் பட் கத்துறதுக்கு எனக்கு வரலை நேச்சுரலாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் நிறைய மாறும் ஒரு சிலருக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த மார்னிங் வரும் ஒரு சிலருக்கு வராது பட் ஸ்டில் தேல் ரியலி என்ஜாய் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இது நிறைய சைடில் நெகட்டிவாகவுமே இருக்குது பீரியட்ஸ் அப்போ செக்ஸ் ஆக்சுவலி வச்சுக்கிறது ஓகே வைட் இட் குட் ஸோ இதில் எந்த வித தப்பும் கிடையாது ஒன்லி இஃப் த உமன் இஸ் ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் மெயினாக ஓகே அண்ட் ஆல்சோ அந்த மேனுக்குமே இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் அப்போ பீன சென்சேஷன் அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க இல்லையா அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா தர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் டூயிங் செக்ஸ் டியூரிங் பீரியட்ஸ் ஒரு காமன் திங் இருக்கு அதாவது லைக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு வென் வி ஹாவ் செக்ஸ்ல அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி செக்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இஸ் இட் ட்ரூ கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ட்ரூ அண்ட் ஐ எம் டோட்லி அகேன்ஸ்ட் தட் இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய மெச் இருக்கு நாட் ரிலேட்டட் டு செக்ஸ் இப்போ ட்ரக் எடுத்துட்டு டிராவல் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஓகே ட்ரக் எடுத்துட்டு பயங்கரமா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் ட்ரக் எடுத்துட்டு இந்த மியூசிக் டேரக்டர் இந்த பாட்டு கேட்டால் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு தனி போதை தரும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கும்போது நல்ல பாட்டு கேட்குறேன் எனக்கு அதுவே பெட்டராக தான் ஃபீல் ஆகுது நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ரீசன் தானே தவிர்த்து நீங்கள் அதை நம்புறீங்க யாராவது நாலு பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க அதை நம்பிட்டு நீங்கள் அதே ஆமாம் அது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும் திஸ் இஸ் டோட்லி அன்ஹெல்தி இன்னும் உண்மையை சொல்ல போனால் இப்படி நினச்சிட்டு பண்ணுறவங்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரக் கன்சம்ஷன் வந்துட்டு எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் காஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹையர் ரிஸ்கில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ரீமேச்சர் ஜாக்குலேஷன் அவங்க டெஸ்டஸ்டரான் கம்மியாகும் இந்த மாதிரி ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த அதை நம்பி நீங்கள் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா க்ரியேட் பண்ணும் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் முக்கியமாக இந்த செக்ஷுவல் ஹெல்த்துக்கு ரிலேட்டடாகவே ஸோ சே நோ டு ட்ரக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது செக்ஷுவல் ஹெல்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கம்ஃபர்டபிலிட்டி கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க Thank you. Thank you.